Hello dear students, hope that all are fine. Welcome back to the virtual classroom of SATE, SNIT Addo. This is the 8th lecture of module 5 of the subject CE for Node 2 Environmental Engineering 2 and I am Reshmi M. Raju, APC SNIT Addo. Today we will be discussing about design of upflow anaerobic sludge blanket reactors. Anaerobic treatment of waste water Bipagatala Verana or a method on a shedikim upflow anaerobic slush blanket reactor in the Paranada through recent development on nineteen seventies lana either develop a shade the Netherlands la other shasham either widely number use chain under Palagan Trislam number that lay the use in under Ivida Shedikim number number liquid waste in a methane gas at the convert a shayana shaya. By maintaining a high concentration of microorganisms in the reactor. That's why we escape this gas from the gas. We collect it from the gas. That's why we collect it from the gas. Now, basically, we collect it from the gas. Now, we have to collect it from the screening and grit removal. We have to collect it from the gas directly. We have to collect it from the gas. We have to collect it from the gas. This is a closely packed atlore system. That is why there is an anaerobic digestion. That is why there are gases on the other side. Methane, carbon dioxide, and other gases. That is why we collect the mold. 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 They are biologically formed sludge granules working as the packing material here. Our decomposition is high. Now, in the top, we have a face separation and we have a gas collector. Again, we have a solid 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 Solids itu boleh, adanya selesa baki berada ni, nama kita biar wajib kita collect itu, itu nama kita effluent itu perhati kita. Ibu kita nama kita secondary clarifier anda ada, adanya adat wajib kita, nama kita settling ini ada di itu, adanya satu part of that sludge yang berada ni, terus kita nama kita dengan introduce yang ada juga. Ini nama kita sludge blanket itu nama kita berada solids ini, awal dari kita microorganism itu stabilize saja, angin anda anda gases ini mula gas dua mula adik collect. Adanya satu schematic representation anda akan ada di sini, ini figur anda boleh baca dan pelajari. Sedikit kita buat dalam kita baffle walls itu. Sedikit mana baffle walls ini presence sekarang, nama mana, nama kita solid sini, sini suspension ala ala model, model, orang baru escape ya, ada dengan tarik biara mesti sahaja. Kena itu. Ini nama kita sedikit model ini tarik ke bawah tanah kondo, tarik ini pinnya melek itu kodukan dengan orang sistem nama kita kodukan orang. Ada ni orang figure ani kandang sedikit. Ini cuma ada pun white orang yang kelan tu orang yang macam ni, ada ni orang la pergi cuka. Ini deflector beam itu orang jadi sih kita itu, nama kita baffles ni ni ana. Ini sludge collector, kami ni dalam kita sludge outlet sih kita nama kita kodkan ada. Figur baru kita beri kita. Ini nama kita ni working, yang lain kita removal mechanism operation kita akan okam. Ini removal mechanism, nama kita working ni semua same itu lah ana parah ini ada. Anaerobic reactor ana, upflow model ana. After screening and degreasing, ana nama kita ni berlatih ni itu lekik introduce sih ana. Baru ini berlatih ni, nama kita Adim tarik ke kondo ni, tapi pinnya tu melek ke kondo ni. Dua macam tu figure gan cincin explanation ni orang parah ni. Ada, ini tu ada uniformly, nama ni era melek kudu kau ane cincin ni. Ada, nama ni ada satu design top flow velocity kudu kau, berada segala kudu kau ni. Ada, ini sistem ni actually nama kita primary clarifier ni asyik lah, just screening ni grit chamber ni matur ni asyik lah. Ini tu nama ni special ni tu satu media ni nama ni use ni ni lah. Pasalnya sludge ni parah ni ada, botol ni lah. Setel awal nanda, sedikit mana sludge ani buat sedikit biological medium aite act ena. Nama kita filters lagu orang tu boleh, nama kita buat medium so ni use ena. Sludge tu ane buat biological medium aite act ena. Sludge ni atuh ane nama kita bacteria siri pon dah, ada buat ena work ena. Ini berlalu ingat ni mele pogo betikka, aduh mautu tu lori suspension lari keluari kena, kan atra pawai lana pon ana. Apa, aduh ni lori particular itu, itu kanya pinne mele ya solid particles ni pawai macet la. Angen ni abade lori sludge blanket tu form je ana. Apa itu? Nampaknya adalah nama kita anaerobic bacteria. Ia adalah dekomposisi. Ada apa? Ada itu. Nama kita organik material ini anaerobic dekomposisi menjadi stabilisasi. Anaerobic itu adalah bio gas produksi. 
അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബി ഒ ഡി സി ഒ ഡി റിമൂവൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇവിടുത്തെ സ്ലജ് ജനറേഷനും കുറവാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബബിൾസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് ശരിക്കും നമ്മൾ സബ്സ്ട്രീറ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അനേറോബിക് ഡിക്കമ്പോസിഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ മിക്സിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഓ അനേറോബിക് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിന് മേലെയായിട്ട് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ബയോഗ്യാസിനെയും ലിക്വിഡ് ഫാക്ഷനെയും സ്ലഡ്ജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് സോളിഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ജി എൽ എസ് എന്നും ജി എൽ എസ് എസ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാഫിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് മേലെ ഗ്യാസ് കളക്ടർ ഇരിപ്പുണ്ട് അതേപോലെ എഫ്ലുവൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാനൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ലഡ്ജിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെഗുലർലി നീക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് കളക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻസ് നോക്കാം അനോറോബിക് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സി ഒ ഡി ലോഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് ലോഡിംഗ് ലോഡിംഗ് മാക്സിമം സ്ലജ് റിട്ടൻഷൻ ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ലെസ് ഹൈഡ്രോളിക് റിട്ടൻഷൻ ടൈം ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടു മിനിമൈസ് റിയാക്ടർ വോളിയം ആൻഡ് റെഡ്യൂസ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് അപ്ലോ വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് സി ഒ ഡി ലോഡിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് അത് ഡൊമസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിന് ത്രീ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ അവറും സിക്സ് ടു ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ അവറാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റിനും പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഫാറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ അവിടെ ഫോമിങ്ങും സ്കം ഫോമേഷനും ഒക്കെ നടക്കും അത് നമ്മുടെ വർക്കിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എഫക്ട്സ് വരാ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ അത് അതൊക്കെ എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചിട്ട് മാത്രമേ അത് നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യു എസ് ബി യു എ എസ് ബി റിയാക്ടറിലേക്ക് ഇതിനെ കടത്തിവിടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷനും വിൽ ബി ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് സി ഒ ഡി റിഡക്ഷൻ ഇനി ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയോഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും മീത്തേൻ ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട ബാക്കി പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും യൂസസിന് ഹൗസ് ഹോൾഡ് കുക്കിങ്ങോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ് ഇനി ഇതിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ബി ഒ ഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന എഫ്ലുവൻറ്റിന് നമ്മൾ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് കൂടുതലും നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ പോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയറേറ്റഡ് ലഗോൺസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ യു എ എസ് ബി ആറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയാസാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിക് റിട്ടൻഷൻ ടൈമിൻ്റെ റേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് സോളിഡ് റിട്ടൻഷൻ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓർഗാനിക് ലോഡിംഗ് വോൾമെട്രിക് ഓർഗാനിക് ലോഡിംഗ് അപ്ലോ വെലോസിറ്റി സി ഒ ഡി ആൻഡ് ബി ഒ ഡി റിമൂവൽ എഫിഷ്യൻസി അത് ഓരോ കേസസിൻ്റെ അതായത് ബി ഒ ഡിയുടേതും സി ഒ ഡിയുടേതും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് റിട്ടൻഷൻ ടൈം തന്നെ പല ഫ്ലോയിലുള്ളതും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി സ്ലഡ്ജ് ജനറേഷൻ ഉണ്ട് സ്ലഡ്ജ് ബാങ്കറ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത് ആവറേജ് സ്ലഡ്ജ് ബാങ്കറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് റിയാക്ടർ ഡെപ്ത് ഓഫ് സെറ്റിലിംഗ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സർഫസ് ഓവർ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഫോർ സെറ്റിലിംഗ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ത്രൂ അപ്പർച്ചർ ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ന്യൂട്രിയൻ റിമൂവൽ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ബയോഗ്യാസിൻ കോമ്പണൻസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മീഥൈൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ റേഞ്ച് അതേപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അത് ഗ്യാസസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് ഗ്യാസ് തന്നെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം
requires further treatment with an aerobic treatment process to meet the discharge requirements in many cases does not remove nitrogen and phosphorus biologically process is affected when toxic substances are present in the feed it has potential for production of odor and corrosive gases idrana tinde disadvantages nu parayanadu ini namukku or problem nokka assuming suitable design criteria and following characteristics of domestic waste water design a uasp reactor system to treat an average 5 mld flow of waste water assume upflow velocity is equal to 0.5 m per hour given data influent bod is equal to 320 mg per liter influent cod is equal to 850 mg per liter tss is equal to 400 mg per liter vss is equal to 300 mg per liter desired effluent bod is equal to 100 mg per liter or less the desired bod nu parana 100 mg per liter thannirikkunnundu nammal 80% bod removal efficiency assume cheyittulla effluent bod kandupidikkana aa namukku 64 mg per liter nu parni kitti which is less than 100 mg per liter first step is determine bod removed 80% nu nammal assume cheyidathukonde adinulla value 1280 kg per day nu varni kitti ini cod applied kandupidikkanam aa namukku thannittunde aa nammal kandupidichu iniyana total sludge production kandupidikkanadu അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സ്ട്രച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നോ വി എസ് എസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിയോഡി റിമൂവൽ പ്ലസ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ റെസിഡ്യു ഓഫ് ലിപ് ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് വി എസ് എസ് പ്ലസ് ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് എഫ് എസ് കമ്മിങ് ഇൻ എഫ്ലുവൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂ സെൽസ് വി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബിയോഡി റിമൂവ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു അത് നമുക്ക് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി then we are assuming 50 percentage fraction of influent vss as biodegradable the non biodegradable residue is 50 percentage of vss appa adu vechittu nammle vss remaining as sludge kandupidichu ini fixed solids coming in effluent kaanan vendi fixed solids is equal to tss minus this vss cheda madi appa namukku 100 mg per liter nu vandi kitti അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്ട്രജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇൻഫ്ലുവൻറ്റ് എഫ് എസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നോൺ ഡിഗ്രേഡബിൾ വി എസ് എസ് റെസിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പ്ലസ് നോ ന്യൂ വി എസ് എസ് പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കിട്ടുന്ന എല്ലാം മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്ററിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിലോഗ്രാം പെർ ടീയിലേക്ക് മാറ്റണം നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് റിട്ടൻഷൻ ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഓഫ് സ്ലഡ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ടാപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ വെലോസിറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫ്രിയാക്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ അപ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എസ് ആർ ടി കണ്ടുപിടിക്കണം എസ് ആർ ടി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ സ്ലഡ്ജ് ഇൻ ദ റിയാക്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ലഡ്ജ് വേസ്റ്റഡ് ഈസ് ഡേ ഇനി ടോട്ടൽ സ്ലഡ്ജ് ഇൻ ദ റിയാക്ടർ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ലഡ്ജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ്റെ സ്ലഡ്ജ് ബ്രാങ്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്യൂം ചെയ്തു ഇനി ഡെപ്തിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എടുത്തു അത് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ലഡ്ജ് വേസ്റ്റഡ് ഈച്ച് ഡേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് റിയാക്ടറിൻ്റെ സൈസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് അത് നമുക്കറിയാം ഫ്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇവിടെ അപ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലോ ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് അപ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിനെ ഡിയുടെ ടൈംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫോർ സെവൻറ്റീൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി സോ വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ റെക്റ്റാംഗ്ലോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ സെവൻറ്റീൻ മീറ്റർ ഹാവിങ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ഇനിയും ഓവറോൾ ഡെപ്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോർഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് വോളിയം ഓഫ് ദ റിയാക്ടർ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി
total COD load applied divided by volume of the reactor. We have 2 kg COD per meter cube per day. That is the range of It is acceptable. And we design it USP. Now, just to design summary, we will calculate the design summary. If you have a design summary, you will be able to design summary. If you have an example, I will include it. If you have a score, you will be able to design the USB. You will be able to design the theory, the design consideration, the criteria, the design, the steps. The that's why we use COD and COD. Then we use the module 5. This is our last lecture of module 5. This is important questions. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy.